പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു മോർണിംഗ് റൂട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോർണിംഗ് റൂട്ടി ആണെങ്കിൽ തലേ ദിവസത്തെ എൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലികളുണ്ട് കാരണം നാളെ ദോശയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അരിയൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആട്ടി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ദോശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അരിയൊക്കെ ആട്ടുന്ന ആളാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസമായി ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നാണ് ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ അരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരി ഉഴുന്ന് എല്ലാം കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാണും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ അരി ആട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കും കാരണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എന്നും ഇവിടെ മഴയാണ് മഴ പെയ്താൽ ഇവിടെ കറണ്ട് പോകും പിന്നെ ആ കറണ്ട് തിരിച്ച് വരേയില്ല പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അരി ആട്ടി ആട്ടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ രീതിയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അരി ആട്ടുന്നത് എല്ലാം ഇത് എൻ്റെ രീതിയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ നേരത്തെ ആട്ടും അളവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു നാഴിക്ക് ഒരു നാഴിയും പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ അരിയും കൂടെ ഇട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉഴുന്ന് അര അരനാഴി അരനാഴി ഉഴുന്നും ഒരു നാഴിയിൽ കുറച്ചും കൂടുതലുള്ള പച്ചരിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടത് അപ്പൊ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഉഴുന്ന് സപ്പറേറ്റും പച്ചരി സപ്പറേറ്റും ആയിട്ടൊക്കെയാണ് വെള്ളം രണ്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉഴുന്നാട്ടും പിന്നെ പച്ചരിയൊക്കെ ആട്ടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ അങ്ങ് ഇടും പച്ചരി ഉഴുന്നും എല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കുതിർത്തെടുക്കും ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പച്ചരിയും ഉഴുന്നും എല്ലാം കൂടെ അതാണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പച്ചരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി സമയം കളയണ്ട കാരണം കറണ്ട് പോകാനുള്ള ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കറണ്ട് വന്നും പോയി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി ജാറിലോട്ട് ഈ അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഉഴുന്നും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉലുവയും കൂടെ ചേർക്കും ചേർക്കുന്ന ഉലുവയും ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ കാര്യം തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തില്ല ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദോശയ്ക്ക് ദോശയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഇഡലിക്കും ജാറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോറ് അപ്പൊ ഈ ചെറിയൊരു ബൗളിൽ നിറച്ചും ചോറ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ ചെറിയൊരു ബൗളിലാണ് ചോറ് എടുത്തത് ഈ ചെറിയൊരു ബൗളിൽ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളവും കൂടെ എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിലോട്ട് ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരിയും കൂടെ നിറച്ചെടുത്തില്ല കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം വന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തിരിയെ ഒഴിച്ചോളൂ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സൈഡിലൊക്കെ അരി ഇരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അരഞ്ഞാൽ മതി ആ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മതിയാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല നമുക്ക് ഈ മാവിനെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഏ അവിടെ വെച്ചേ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ദോശ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ കുഞ്ഞുമാവയ്ക്ക് ദോശ വേണ്ടേ ആ അതിനുള്ള മാവാണ് അമ്മ ഇന്നേ അരച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു
ആ വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ ചേർത്തോട്ട് അപ്പൊ ഇതില് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മാവൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴുകി എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വെള്ളം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്തോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കണം
പയ്യെ പഴുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറി വയ്ക്ക ഒന്ന് മതി അപ്പോഴ് പപ്പങ്ങയൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് വിളഞ്ഞ് ഒന്ന് പഴുക്കാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം നാളെ എങ്ങാനും ഒന്ന് പഴുക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നാളെ കറി വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് പപ്പങ്ങ സാമ്പാർ വയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ഗ്ലാസും കൊണ്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അവൻ 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 തന്നെ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അവൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തോ വേറെ എന്തോ സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കുടിക്കുന്ന എന്തോ സാധനമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഗ്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇത് ഒഴിച്ചു കുടിക്കാനോ സാധനമല്ല നാളെ നമുക്ക് സാമ്പാർ വയ്ക്കാം സാമ്പാർ വയ്ക്കാം സാമ്പാർ വയ്ക്കാം ആ നമുക്ക് ദോശയും സാമ്പാറും കൂടെ തിന്നാം ഞാൻ മുളകൊന്ന് പറിച്ചേർക്കുകയാണ് ഇത് പാൽമുളകാണ് അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് കാച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് കായ്ക്കുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ കാച്ച് എല്ലാം തീർന്നു പിന്നെ രണ്ടാമതും കാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാളെ നമുക്ക് കറിയിലൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറിച്ചെടുക്കുന്നത് അത്ര മണമൊന്നുമില്ല നല്ല എരിവാണ് ഇതിന് നല്ല എരിവുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് ഇട കറിയിലൊന്നും ഇടൂല്ല ഇതിലൊരു രണ്ടെണ്ണം ഇത്രയേ ഇടുവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒന്ന് പറിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ കറികളിലൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ തോരത്തിനൊക്കെ അര അരയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളകെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒത്തിരി നിപ്പുണ്ട് എനിക്കിത് മതി അപ്പം നാളത്തേക്കും ഉള്ള നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദോശകൾ അരി ആട്ടി വെച്ചു കറി വയ്ക്കാനുള്ള പപ്പങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് വെച്ചു മുളകും എടുത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം ടാറ്റ ടാറ്റ കൊടു അപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോൻ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അവന് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് വയറൊക്കെ വീഴ്ത്തല്ലേ ആ വയറൊക്കെ വീഴ്ത്ത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അടുത്ത് ജോലികളൊക്കെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ മാളൊക്കെ ഒന്ന് കലക്കി വയ്ക്കണം ഇനി അടുത്ത് അത്യാവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കലക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അത് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇഡലിക്കാണ് എല്ലാവരും ഇടാറുള്ളത് ഞാൻ ഇഡലിക്കും ഇടും ദോശയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് മാ കറിവേപ്പില ഒരു മണം എല്ലാം കിട്ടും അടുത്ത് നമുക്കിനി കറി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പപ്പങ്ങ കൊണ്ട് സാമ്പാറാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ച പപ്പങ്ങയാണ് ഇതിൻ്റെ തോടൊന്ന് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കട്ടെ പപ്പങ്ങ ഒരു പപ്പങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ട് നേരം കൂട്ടാനാണ് ഉച്ചത്തേക്കും കൂടെ ഇത് തന്നെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു ഇത് 
കുറച്ചു നേരം ഇത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെള്ളത്തിൽ ഇടൂല ഞാൻ ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരെ ഇത് ഇട്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറയാണ് വിറ്റാമിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇനി ഉള്ളി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ സവാള എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കറിക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ടേസ്റ്റ് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് പറിച്ചു വെച്ച രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ പരിപ്പ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പുളി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പൊ നമുക്കിത് വേവാനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കിതിനെ വേവിക്കാൻ വെക്കാം സാമ്പാറിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പൊ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരണം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ പൊടി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി അപ്പൊ ഇവിടെ എരിവ് കുറച്ച് മതിയായോണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി ഉലുവപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ പപ്പയ്ക്കയിൽ കുറെ ഇത്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടെ ഇത്തിരി ഇടുന്നുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ കായപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പൊടി ഐറ്റംസിൻ്റെ പച്ചമണക്കും ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ആക്കിയായിരുന്നു നമ്മളെ പപ്പയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏഴ് ഫിസിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായി ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാനും അപ്പോഴും നമ്മളെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഇത് നമുക്കിനി ദോശ ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ദോശക്കല്ലൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഇരട്ടിയിട്ട് മാവ് കഴുകുക ദോശയാണ് നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കല്ല് മാറ്റി വെക്കണം ഈ സെയിം അടുപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഞ്ഞിക്കുള്ള വെള്ളം ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച കലമാണ് ആ കലത്തിൽ തന്നെയാണ് കഞ്ഞിക്കുള്ള വെള്ളം ഇടുന്നത് ഇനി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് അരി ഇടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കായിരുന്നു അപ്പം ചേട്ടനൊക്കെ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനാണ് ലാസ്റ്റ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പാർ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പാറിനെക്കാളും ഇത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പപ്പയ്ക്ക് സാമ്പാർ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളെ പപ്പയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് പപ്പയ്ക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ വിളയാത്ത പപ്പയ്ക്ക് തന്നെ എടുക്കണം വിളഞ്ഞ ഇത്തിരി മധുരം കാണും നല്ല വിളഞ്ഞ ഇത്തിരി മധുരം കാണും നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് ഈ വിളയാത്ത നല്ല പിഞ്ച് പപ്പയ്ക്ക് തന്നെ വേണം സാമ്പാർ വയ്ക്കുക എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് കാണുള്ളൂ വേണമെന്നില്ല ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വേഗം വരുന്നുണ്ട് ബായ